ഈ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ബിൽഡിംഗ് ആണ് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വീട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഷാറുഖ് ഖാൻ്റെ വീട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും മുംബൈയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ സച്ചിൻ്റെ വീടും അതുപോലെ തന്നെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ വീടും മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വീടുമൊക്കെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഷാറുഖ് ഖാൻ്റെ വീട് ഇതുവരെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇനി ജവാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അത് വളരെ ഗംഭീരമായ ഹിറ്റാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഷാറുഖ് ഖാൻ്റെ വീട് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഷാറുഖ് ഖാൻ്റെ വീട് ബാന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോവാം ഇവിടുത്തെ റോഡുകളൊക്കെ അതിഗംഭീരമായ റോഡുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു സൈഡിൽ കടലും ഒരു സൈഡിൽ നിറയെ ബിൽഡിങ്ങുകളും നല്ല രസമാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെറിയൊരു പാർക്ക് കാണാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് കമലാ നെഹ്റു പാർക്ക് എന്നാണ് ഈ പാർക്കിൻ്റെ പേര് നാട്ടിലൊക്കെ വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പറിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പേരൊക്കെ അതെ ഞാനിവിടെ വന്ന് ഒരു പകുതി പേരൊക്കെ പല കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റിന് മുപ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് മേടിച്ചു തന്നു ഇതാണ് കമലാ നെഹ്റു പാർക്ക് മുംബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു പാർക്കാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഇതൊരു ബൂട്ട് ഹൗസ് ആണ് അതായത് ഒരു ബൂട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഹൗസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി ഏറ്റവും മുകളിൽ വരെ പോകാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും ഇത് ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പോകുന്നത് ഏതോ ഒരു ബോളിവുഡ് ആക്ട്രസ് ആണ് ആളുടെ പേരെനിക്കറിയത്തില്ല ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പാർക്കിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ കടലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു പാർക്കൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് സമയങ്ങളിൽ ഈ ചെയറിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും ഇത് വലിയ ഗംഭീര പാർക്ക് എന്നൊന്നും വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ഊട്ടിയിലും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി നല്ല അടിപൊളി പാർക്കുകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നില്ല പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും ഈ സിറ്റിയിലുള്ള ഈ നഗരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ ഈ പൊടിയിലും ഈ ശുദ്ധവായു കിട്ടാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ച് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു കാമാൻ കോയറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്
എങ്ങും കെട്ടിടങ്ങളും പുകയും പൊടിയും മാത്രമുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ കുറച്ച് പച്ചപ്പൊക്കമുള്ള ഒരു സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പാർക്കിൽ കണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണിത് കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്ക് പോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കുള്ള ഒരു പാർക്ക് അതായത് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രവേശനമുള്ളൂ ഏതായാലും പാർക്കിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ട്രെയിൻ കയറാനായിട്ട് ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസിലേക്ക് തന്നെ പോകണം ഇപ്പം ഈ സ്ക്രീൻ്റെ ഇടത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് മുംബൈയിലെ ചുവന്ന നഗരം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കാമാത്തിപുര അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഏതായാലും ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ സ്ഥലം ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ കയറി നേരെ ബാന്ദ്രയിലെത്തി ഇതാണ് ബാന്ദ്ര സ്റ്റേഷൻ ഷാറുഖാൻ അടക്കം പല സെലിബ്രിറ്റീസും താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് പോലും ഇവിടുത്തെ വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയാണ് ബാന്ദ്ര സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞാൻ നേരെ ഒരു ബസ് പിടിച്ച് നേരെ സീ സൈഡിലേക്ക് പോയി
ഇവിടെ ഒരു മൗണ്ട് മേരി ബസലിക്കയുണ്ട് വളരെ പുരാതനമായ ഒരു ചർച്ചാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്താണ് ഈ ചർച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇതാണ് ഈ ചർച്ചിന്റെ ഉൾവശം ചർച്ചിൻ്റെ ഈ ഗ്രോട്ടോയുടെ എവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സൺസെറ്റും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കടലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതായാലും ബസലിക്കയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ഷാറുഖാൻ്റെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു ഇതെ ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അതായത് പട്ടികളെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വണ്ടികളുടെ ടയറിൽ കൊണ്ടുപോയി പട്ടിയെ മൂത്രമൊഴിപ്പിക്കുക എന്നിട്ടാ ചേച്ചി ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഒരു നടപ്പും ഞാൻ വന്നത് ഏതായാലും കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് നല്ലൊരു സൺസെറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വീടുള്ളവർക്ക് നല്ല സുഖമാട്ടോ കാരണം എല്ലാ ദിവസവും സൺസെറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാന്ദ്രയിലെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല പോർഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അത്യാവശ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും താമസിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല ഷാറുഖാന്റെ വീട് കാണുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അവസാനം ഷാറുഖാൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി അതെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് കാണാനും ഒരു ഫോട്ടോ പകർത്താനും വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഈ കാണുന്നതാണ് ഷാറുഖാൻ്റെ വീട് മന്നത്ത് ലാൻസെൻറ്റ് എന്നാണ് ഈ വീടിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്
ഏതായാലും ഷാറുഖ് ഖാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല ഷാറുഖ് ഖാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ആരാധകർക്ക് തിരക്കിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല ഏതായാലും ഷാറുഖ് ഖാൻ്റെ വീട് കാണുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചു നേരം ഈ വീട് കണ്ടു നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്